mtazamaji wa Maelezo TV kikao kazi cha 15 cha maafisa habari na mawasiliano wa serikali eh, kilifunguliwa na waziri mkuu uh, mheshimiwa Kasim Majali wa Majaliwa katika siku ya ufunguzi alitoa hutuba na kutoa maelekezo ama maagizo takriban sita lakini maagizo hayo ama utekelezaji wake unapokelewa vipi na mkurugenzi wa idara ya habari maelezo ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali. Tunamshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu e, Kasim Majaliwa kwa sababu hii ni mara ya kwanza katika historia ya vikao hivi vya mahasabali uhusiano na mawasiliano serikalini. Ni mara ya kwanza katika historia kuwa na kiongozi wa juu wa kuanzia ngazi ya waziri mkuu. Kwa hiyo sisi cha kwanza e, tumefarijika kwa serikali kwa ujumla kwa maana tunaamini kwamba serikali inathamini na namna moja ya kututhamini, kututambua na kutuheshimu ni kumtuma kiongozi wa kiwango cha juu kama waziri mkuu. Kwa hiyo tunaishukuru serikali kwanza lakini pili tumshukuru yeye binafsi waziri mkuu e, kabla ya kuja kwenye kikao chetu alishakuwa na ratiba nyingi na mimi rati siku ya kwa, siku moja kabla kwa mfano ya kuja hapa nilikuwa naye Geita ametoka usiku akaja Mwanza hapa akawa na shughuli nyingi kiongozi mwingine angeweza kusema tu kesho sitakwenda huko ni wakilisho na mkuu wa mkoa na ingekuwa lakini bado alikuja. Kwa tunamshukuru pa yeye binafsi kama kiongozi wetu. Sasa utuba yake imetupa moyo sana na imetupa maelekezo. Tutayazingatia. Lilikuwa ni swala la kufurahisha na la kutia moyo mno pale kiongozi wa ngazi ya juu kabisa alipokuja kufungua ule mkutano. Baadhi ya maafisa habari kutoka Almashauri kutoka taasisi na mashirika ya serikali na wenyewe wamepokeaje maagizo na matamko yaliyotolewa na waziri mkuu kasi majaliwa majaliwa kikubwa ambacho nimevutika katika hotuba ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mjadala uliondeshwa leo kwa ajili ya kuyafanyia tathmini yale maelekezo yake kikweli nimeona sisi kama wanahabari pamoja na yote yaliyozungumziwa ni kujitathmini kama kweli sisi wanahabari tunatosha katika nafasi zetu alizungumzia swala la uwajibikaji na swala la uzalendo kwa mfano mimi kwa taasisi kama Tanesco tuna miradi mingi ambayo serikali inaitekeleza kwa fedha za ndani miradi ambayo huko nyuma isingewezekana sasa nafikiria kwa mwananchi wa kawaida ambaye anatakiwa anufaike na hii miradi kama afisa habari hutaitangaza kwa niaba ya serikali basi mwananchi anakuwa anaona serikali haifanyi kitu ametusaidia sana kwa kutoa maelekezo kwa baadhi ya viongozi hasa kwa baadhi ya maeneo ambayo kwa maafisa habari kada hii imekuwa haitambuliki na aipewe kipaumbele. Sasa nadhani kwa maelekezo yale ya kiongozi sasa tunakwenda kuchapa kazi kwa maana kwamba tutashirikiana na viongozi wetu tuwaelekeze, tuwapitishe kwenye hotuba ile kama kuna pengine mtu akuona vizuri ili sasa vifaa vipatikane na tuweze kufanya kazi za wananchi kwa sababu sisi ndio tutapata tuwasaidie viongozi wetu kulinki na jamii zetu. Sisi kama afisa habari tumepata hapa kuanzia kwanza maelekezo ya ya waziri mkuu ni directives ambazo lazima tusifanyie kazi kama tikiwa kitaaluma lakini pia viongozi wetu ambao na wasimamizi wetu tunatoka taasisi mbalimbali wakala wa za serikali na almashauri kwa hiyo sisi tuna ni wakati wetu sasa kutumia hii platform kitu ambacho nimejifunza na kitu ambacho nitaondoka nacho hapa ni kwamba ninatakiwa nitakaporudi kwenye eneo langu la kazi nikafanye kazi kulingana na majukumu yangu kwanza nilionayo lakini lengo kubwa ni kutoa taarifa kwa wakati na sahihi kwa wananchi